I can just see that there are a lot of people who are um, non-medical people here. So for those who don't know, artificial intelligence means what? So artificial intelligence means it's non-human intelligence. But we are trying to use machines and then use their intellectual stuff to provide healthcare. That is what is the role of artificial intelligence. So I am a senior consultant psychiatrist who deal with uh, mental health. So patients who have severe mental health problems. Uh, patients, they expect... Um, Doctors um, advise immediately. So, for example, if you are depressed, you are suicide, you are not going to be able to do this. This is the feeling. So, in the morning, like the previous doctor mentioned, we have what is called as chatbots. So, chatbots or virtual therapist. That is the doctor, but they are all virtual. virtual. Imagine it. So, we get the 24-7 support. Now, we don't have any support. We have a doctor who has a doctor, we have a doctor who has a doctor. But, if you have a human-oid issue, we have a 24-7 support. That's why the patients have a lot of support. The 24-7 support is what we have to provide with artificial intelligence. If you look at the two things, mental health care assistance. So, if we look at patients, there are a lot of doubts in the patients. If we look at the doctor in 10 or 15 minutes of appointments, we can only give them certain amounts of clarifications. But they will have a lot of doubts to clarify. For example, if you look at three days back, there was a missed call and a WhatsApp message on the phone. If you look at the doctor, I'm going to take a coke medicine for depression. So I have to reply that, no, you can have coke. So his doubt is, he wants an answer. But if you look at it, it's very hard to see that particular person is very important. So he is anxious. If we look at coke, the medicine will interact with it. So this is the assistance, virtual health care assistance. So, we can ask a small question where doctors may not have the adequate time to answer the questions and queries. We can use artificial intelligence. The third thing is reducing stigma. Now, the name of mental health is the name of the doctor. The name of the doctor is the name of the doctor. The name of the doctor is the name of the doctor. We have to talk a lot about it. We have to literally bring them into hospital. And the stigma is the name of the doctor. Probably they can talk to somebody else. Dr. Mari, if you talk about this figure, if you can share our problems with our problems, then it will help. At least they are opening up. And the opening up is an opportunity to use this device. So, if you have stigma, artificial intelligence will be very helpful. Next, if we talk about our problems, we have a lot of confidence level, self-esteem, we have a lot of confidence level. If we talk about the doctor or the psychologist, we will judge them. We will not be able to judge them. So they may not open up, they may not talk about it. But if you have artificial intelligence, if you have questions on the screening, if you have more close questions, they can open up and open up and discuss it. If you have a chance to get out of it, it will be an opportunity. Adat itu pati na, ulang ulang mungkin kita pati na geographical sites, sir, ur point sana, ramah dulu itu la ur village side la, hilly areas la, anda mahu rikong orang la la bende, wadine bende healthcare systems bende contact pun mudi ayat, especially secondary care levels, consultants, psychiatrists la bende contact pun terus, customer la, so anda mahu rikong orang la, in the artificial intelligence bola ma, at least ur screening questions sah do go through pun ni, severity of problems identify pun ni. Anda mari ikut orang untuk help anda dengan ramah artificial intelligence will be very helpful. Ini adalah anda urus isu. Kedua itu, apabila kita lihat pasien pakum boleh, anda monitor anda dengan helpful. Pasien save anda, pula anda terima mood chart potret juga. Saya anda sleep chart maintain pani kita juga. Saya anda eating chart maintain pandra. Functioning diary maintain pandra. So, they themselves bring. Ia perlu anda blood sugar monitor pandra angga, blood pressure monitor pandra angga. Adi mari anda monitoring pandra dengan ala. Inggal mari doktor itu bende, awanggal kita ada problem zirukum bodo, inu kongje fasta awanggal kita relapse agde abdi inna, ada kandu beritce awanggal kiri treat pandal dite, rombo helpful arikde. 
ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய அட்வான்டேஜஸ் இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எந்த விஷயம் எடுத்தாலுமே வந்து ஒரு காயின் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பே பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஷேரிங் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி கான்ஃபிடென்ஷியல் மெயின்டைன் பண்ண போகுது அப்படின்றது கொஷின் மார்க் தான் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு செக்ஷுவலாக ஒருத்தவங்க அப்யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அசால்ட் நடந்திருக்கலாம் ஸோ அவங்க சொல்லும்போதே வந்து தே வாண்ட் த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி டு பி மெயின்டைன்ட் பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஆனால் அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாகவோ ஒரு ஹியூமனாய் விஷயமா இருந்தால் அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுமா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கன்சர்ன் ரெண்டாவது வந்து ப்ரைவசி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணுறோம் இது வந்து இந்த மாதிரி சாட் பாக்ஸ் ஆப்ஸ் கம்ப்யூட்டரில் போகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் கோஸ் அ லாட் ஆஃப் சர்வீஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் இட் கோஸ் அ லாட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேசஸ் ஸோ பேஷண்ட் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது இட் கேன் பி ஹேக்ட் ஸோ தெர் இஸ் பி வி ஆர் ஹியரிங் தட் ஹேக்கிங் இஷ்யூ ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் ஸோ பேஷண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த சர்வீஸ்லேருந்தும் டேட்டா பேசஸ்லேருந்தும் ஹேக் பண்ண முடியுன்றதுனால ப்ரைவசி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க் ஆகுது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு டாக்டர்ஸ் மென்ஷன் த டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் த தெரப்பியூட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா அது காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம பேஷண்ட்டுக்கிட்ட பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸை நம்ம டச் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க நம்ம பேஷண்ட் ஐ காண்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறோமா நினைப்பாங்க பேஷண்ட்டுக்கு நல்லா பேசி ரேப்போ டெவலப் பண்ணுறோமா நினைப்பாங்க டாக்டர் நல்லா எஃபெக்டிவாக டாக்டர் இல்லாட்டி கூட அந்த ரேப்போ த டச்சு த ஐ காண்டாக்ட் தட் ஸ்பீக்ஸ் அ லாட் தட் மேக்ஸ் எம் டு கம் பேக் டு யூ தட் மேக்ஸ் எம் டு என்கேஜ் இன் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரேப்போ பில்டிங் பாடி லாங்குவேஜ் ஐ காண்டாக்ட் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் கண்டிப்பாக கொடுக்கவே முடியாது அதுதான் வந்து ஹியூமன் கனெக்ஷன் சொல்கிறது ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது பேசிக் ஸ்கில் என்ன ஒரு டாக்டருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்பத்தி ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டு வந்து ஒரு கஷ்டத்தை சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கே அந்த கஷ்டம்னா எவ்வளோவா இருக்கும் அந்த கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்றத நாமளே உணர்ந்து புட் ஆர் செல்ஸ் இன் தேர் ஷூஸ் அண்ட் தென் அந்த எம்பத்தியை கொடுத்து நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி கம்ப்யூட்டர் கேன் ப்ரொவைட் தட் எம்பத்திக் ரெஸ்பான்ஸ் டு பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தம் இன் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே இட் வில் பி மோர் மிஷின் ரீடிங் தான் அடுத்தது வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து தர அல்காரிதம்ஸ் இந்த இந்த இது எல்லாம் இருந்தால் இந்த டயக்னோசிஸ் வரும் இது இருந்தால் இந்த டயக்னோசிஸ் வரும் அப்படின்லாம் இருக்கலாம் அது வந்து நார்மல் சிம்பிள் கேஸஸ்க்கு ஒத்து போகலாம் ஆனால் வென் இட் கம்ஸ் டு காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் ரொம்ப சிவியரான காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் வரும்போது ஹியூமன் கிளினிக்கல் ஜட்மெண்ட் அதுக்கு கிட்ட எதுவுமே வராது ஸோ தட் இஸ் வேர் த கிளினிக்கல் ஜட்மெண்ட் பார்ட் வில் பி அஃபெக்டட் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ்க்கு வரும்போது Uh, the artificial intelligence will not play a good role next question next important point na legal and liability issues ninga pathinga doctors yaravadu tappu panna ready a irukanga patients consumer court poradukku doctors eppadi sue pannalam apdi irukkaradukku but if artificial intelligence panna pona kuduthumna who is going to take the liability who is going to take the accountability so the artificial intelligence uruvaakna software pannavar edukka porara Like who is going to take responsibility? That's a very big gap. So, in this case, it's become a very modern trend. In that trend, le, the accountability, legal aspects are the artificial intelligence are covered. Okay. Last time, we can say that 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 doctors also need a lot of training. Doctors, nurses, a lot of healthcare providers need training. This is artificial intelligence is not going to be easy, straightforward to use. It's a new thing that, that everybody has to learn. so there's a long way to go so finally on a final note what i would try to say is artificial intel- intelligence can only complement healthcare providing okay but they can never um kind of replace us so doctors and replace panna mudiyadu they can complement us they can assist us adha da vandu artificial intelligence alla panna mudiyum so in the future la healthcare providers should, should join together and we should form uh, an ai framework so on the framework la vandu doctors uh, ethical board la irukka kudiyavanga technologists it professionals all of them should work together entrepreneurs all of them should work together to create a proper algorithm and have a proper heal
but that is possible. But still, I think it's a, it's a long way to go. And on our last note, I believe that artificial intelligence was created to complement real intelligence, but it can never replace it. Thank you. you